আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনুপাত বিশেষণ বা আর্থিক বিবরণের বিশেষণ অধ্যায়ের অর্থাৎ হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় আমরা ধারাবাহিকভাবে ভিডিও টিউটোরিয়াল করতেছি এই ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রোগ্রামে আমরা স্বচ্ছতা অনুপাত সম্পর্কে শিখব আমরা পূর্বেকার প্রায় দুটি পদ্ধতি প্রায় ছয় থেকে আটটি পর্ব শিখে ফেলেছি এই পর্বে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে স্বচ্ছতার অনুপাত অর্থাৎ তোমাদের পরীক্ষায় অনেক সময় এই স্বচ্ছতার অনুপাতগুলো না দিয়ে দিতে পারে যে স্বচ্ছতার অনুপাতগুলো নির্ণয় করো এরকম যদি কোশ্চেন করে তাহলে তোমার বুঝে নিতে হবে যে স্বচ্ছতার অনুপাতগুলো কি তবে প্রিয় শিক্ষার্থী এটা বেশিরভাগ কোশ্চেন আমি দেখি নাই যেভাবে দেখছে স্বচ্ছতার অনুপাত আর সেক্ষেত্রে আমরা বেশিরভাগ দেখছি এখানে নাম উল্লেখ করে দিয়েছে তো আমি বলবো যে স্বচ্ছতার অনুপাত থেকে অবশ্যই যে অঙ্কটি আসে অর্থাৎ প্রায় যদি বলি যে পঁচানব্বই পার্সেন্ট এক্সামে পঁচানব্বই পার্সেন্ট এক্সাম পরীক্ষায় যেটা আসছে সেটা হচ্ছে দায় মালিকানা অনুপাত অর্থাৎ যদি তোমরা আমার কাছে সাজেশন চাও তাহলে বলবো যারা একটু দুর্বল অর্থাৎ তোমরা যারা একটু দুর্বল আসো অর্থাৎ বেশি সূত্র মুখস্থ করতে পারো না তোমাদের জন্য আমার এখানে স্বচ্ছতার অনুপাতের মধ্যে শুধুমাত্র আমি এই সূত্রটা অবশ্যই পড়তে বলবো কারণ এটা প্রায় বেশিরভাগ কোশ্চেনই আসছে অর্থাৎ এটা বিগত বছরে আসছে এবছরও আবার আসে এরকম হয়ে থাকে তো প্রিয় শিক্ষার্থী এটা অবশ্যই সুন্দর করে শিখবা আর এটার সূত্র হচ্ছে বহির দায় এটার সূত্রটা হচ্ছে কি বহির দায় ভাগ মালিকানা তহবিল বা মালিকানা সত্য আমি আবার বলি বহির দায় ভাগ মালিকানা তহবিল বা সত্য মালিকানা সত্য ঠিক আছে তোমরা এই সূত্রটা পড়বা অর্থাৎ বহির দায় এবং বহির দায় থেকে মালিকানা তহবিল যদি ভাগ দাও তাহলে যেটা পাবা সেটাই হচ্ছে কি দায় মালিকানা অনুপাত এখন প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের কাছে একটু কোশ্চেনটা কঠিন হতে পারে যে বহির দায় কোন গুলো এবং মালিকানা সত্য তহবিলটা কি প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আবারও বলছি আমি এমন কোনো টপিক্স রাখবো না যে তোমাদের কাছে এটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে আমি এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা স্বচ্ছতার এই তিনটা পদ্ধতির শুধু সূত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং এর বিস্তারিত আমরা পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে দিয়ে দিব যাতে তোমাদের এগুলো আবার ভিন্নভাবে বের করতে হয় কারণ আমি ভিন্নভাবে এগুলোর সূত্র আছে আমি চাব যাতে তোমাদের যেভাবে শিখে সহজ হয় সেভাবেই শেখানোর চেষ্টা করি এই জন্য আমার অনেক সময় ভিডিও কোনটা আগে দিতে হয় কোনটা পরে দিতে হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমরা বাড়তি শিখে নিব বহির দায় এবং শিখে নিব মালিকানা সত্য যেটা সম্পর্কে আমি পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে বহির দায় এবং মালিকানা সত্য সম্পর্কে আলোচনা করব এখন আমরা দেখি পরবর্তী যে টাইপটা আছে সেটা হচ্ছে মালিকানা বা মালিকানা সত্য অনুপদ যদি চাই এটাও প্রায় আসে প্রায় দশ থেকে বিশ পার্সেন্ট কলেজে দিয়েছে মাঝে মাঝে দেয় যদি এরকম থাকে তাহলে আমাদের সূত্রটা হবে কি দেখো দায় বা মালিকানা মালিকানা সত্য অনুপাত মালিকানা সত্য তহবিল মালিকানা সত্য তহবিল ভাগ মোট সম্পদ এখন প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো মালিকানা সত্য বা তহবিল কিন্তু আমরা প্রথম সূত্র শিখতে পারছি অর্থাৎ আমাদের প্রথম সূত্রটা তো অবশ্যই শিখতে হবে আমি বই নিছি সেক্ষেত্রেই তো আমরা মালিকানা সত্য শিখে ফেলছি তো এখানেই যদি শিখে ফেলি তাহলে দ্বিতীয় সূত্রটিও তো আমরা ব্যবহার করতে পারব তাহলে আমাদের এটা শেখাটা অতটা কি কঠিন হবে না কারণ আমরা জানি যে মালিকানা সত্যটাই শেখা আমাদের কাছে একটু জটিল হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম সূত্রে শিখে ফেলেছি অর্থাৎ শিখতেই হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটা পড়ে ফেলবো কারণ এটা বেশি একদম যে ইম্পর্টেন্ট রেস তা না ইম্পর্টেন্ট এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তবে অতটা না অর্থাৎ বেশিরভাগ এটা আসে এটা একটু কম আসে তাহলে কি করব মালিকানা সত্য হলে থেকে আমরা ভাগ দেবো মোট সম্পদ এখন মোট সম্পদের জন্য তোমার কোনো সূত্র পড়তে হবে না কারণ তুমি জানো সম্পদ পাশে যা আছে সবই কি মোট সম্পদ তাহলে কি সব সম্পদ যোগ করে দিয়ে মালিকানা সত্যে ভাগ দেবো যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে কি মালিকানা সত্য তহবি তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমি তোমাদের যেটা দেখাবো সেটি হচ্ছে এর অনুপদ গুহ কত অর্থাৎ আদর্শ মানটা কত দায় মালিকানা সত্যের আদর্শ মান হচ্ছে এক অনুপদ এক ঠিক আছে আমি আবার বলে দিচ্ছি যে দায় মালিকানার অনুপাত হচ্ছে এক অনুপাত এক আর মালিকানা সত্য অনুপাতের এটা একটু তোমাদের জন্য কনফিউশন হতে পারে আমি তারপর দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে তিন অনুপাত তিন অনুপাত চার তিন অনুপাত চার প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আবারও বলে দিচ্ছি মালিকানা সত্যের অনুপাত হচ্ছে তিন অনুপাত চার তারপরে হচ্ছে আমরা যে মোট সম্পদের একটা শিখছিলাম সেটা হচ্ছে এক অনুপাত চার এক অনুপাত চার তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি এখানে তিন তিনটি আদর্শ মানও দিয়ে দিছি অর্থাৎ তোমাদের যাতে ভুল না হয় দেখো দ্বিতীয় দুইটার প্রায় নিয়ে আছে তিন আর চার এক আর চার শুধু মালিকানা সত্যের সময় তিন আর মোট সম্পদের সময় এক এভাবে তোমরা মনে রাখতে পারো 
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটা আর এটার সাথে যে সূত্রগুলো আমাদের শিখতে হচ্ছে বহির্দয় ভাগ মালিকানা তহবিল বা সত্য মালিকানা তহবিলের দ্বিতীয় সূত্র অর্থাৎ মালিকানা সত্য অনুপাত যখন বলে তখন আমাদের মালিকানা সত্য তহবিল দিব ভাগ দিব মোট সম্পদ এরপরে দেখো আবার তৃতীয় সূত্রটা এর সাথে রিলেটেড তৃতীয় সূত্র এখানে বলা আছে তৃতীয় সূত্রটা বলা আছে মোট সম্পদের উপর অনুপাত মোট সম্পদের উপর অনুপাত মোট সম্পদের উপর অনুপাত যদি বলে তাহলে আমরা যে নিয়মটা ফল করবো সেটা হচ্ছে মোট বহির দেয় ভাগ মোট সম্পদ তাই দেখো এটা আর এটা এই দুইটা কিন্তু প্রায় একই আর এর মধ্যে পার্থক্য কি সেটা দেখো যখন আমাদের বলবে মোট সম্পদের উপর অনুপাত তখন উপরে বহির দেয় যেটা আমাদের প্রথম শিখতে হয়েছে তারপরে দেখো যখন বলে মালিকানা সত্য অনুপাত তখন দেখো মালিকানা সত্য আমাদের প্রথমটাই শিখছি এটা দিব মোট সম্পদ দিয়ে ভাগ দিব আর এটাও কিন্তু আমরা মোট সম্পদ দিয়ে ভাগ দিই मालिकाना सत्य तहबी दीब और मोट सम्पद मोट बहिर दाय दीब ताल देखो प्रथम सूत्र जो मुखस्त करी दुटो सूत्र की मुखस्त करा तेम कठिन अनेक सारे कि पढ़ाए ना যেমন এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না যদিও আমি বলছি এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু প্রায় কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে অথবা কয়ের জন্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ সৃজনশীল ক অংশের জন্য এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি চাইবো আমার একটা স্টুডেন্টের দুইটা নাম্বার ছুটে যাক এই জন্য আমি যতটুকু লাগবে শুধু ততটুকুই দেবে যদি তোমাদের শিখতে কষ্ট হয় তো আমার করার কিছু করার নেই কারণ পরবর্তী কমন না করলে তোমরা আমার বলবো স্যার কমন কয়েন তো ভিডিও টিউটার এর প্রতি আমরা যে বলছিলাম যে শুধুমাত্র সূত্র তিনটা কিভাবে মুখস্থ করবা সেই পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব এটা করে দিয়েছি আমার মনে হয় বুঝতে পারছো এবং অঙ্কটা কিভাবে করবো বিভিন্ন বোর্ডের কোশ্চেন গুলো সলভ করা শুরু করে দাও এখন কথা হচ্ছে যে স্যার সলভ তো করবো বহির দেয় এবং মাইকিনার সত্য তো শিখার নেই হ্যাঁ আমি বলছি এটা পরবর্তী ভিডিওটা দেখে তারপর তোমরা একটু সলভ করতে যাও অর্থাৎ পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বহির দেয় এবং মাইকিনার সত্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছি সাথে থাকো আমার সাথে থাকো আহমেদ রুবিসের সাথে